Fala pessoal, boa tarde, boa tarde Saímos lá do, do stand da Versatile No vídeo de ontem E estamos aqui hoje no stand da Class Onde a gente vai estar tá mostrando para vocês né, Os equipamentos que tem aqui disponível Olha o tamanho daquele monstro ali ó. Aquele ali é grande hein? Então vamos chegar ali Vamos conhecer um pouquinho Poucas informações sobre os equipamentos A não ser o que estiver escrito aqui no, na, na, Nos totens né, Para a gente poder estar tá explicando para vocês Então bora pro vídeo Aqui no stand da Class, então, aqui a gente tem um Axon 930. Bem bacana, olha só. São tratores que também não tem no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no totem dele para entender. Aqui não tem nada falando dele em específico. Também. Tá mais em questão ao implemento que está engatado nele, que é da Class também, né? Que é para a parte de fenação. Então a gente tem a fenação aqui. Olha o tamanho desse monstro aí. Ó. Esse aqui é um Sherion 12650, que deve ser 650 HP. É né? muito legal. Eu vou entrar ali antes que eles fechem também. Né? Se qualquer coisa eles vão pedir para mim sair, mas o que, que tem, né? Ó, são muito confortáveis por dentro, né? Muito bonito. É um equipamento de primeira, né, pessoal? Uma pena também não ter né, disponível para o agricultor lá no Brasil, né? Porque você tem mais opções para estar tá escolhendo. Lógico que eu ia escolher a Valtra, né? Mas gosto é gosto, né? Mas ele é bem bacana. Seria interessante trabalhar com um desse, né, para conhecer. Uma coisa interessante desse trator, pessoal, é que ele não é articulado, tá? Vou explicar para vocês o trator, dali. O chassi dele é rígido, ó. Tá vendo? E ele não é articulado. Ele parece ser um articulado, mas não é. O que que ele faz? Os pneus da frente viram e o de trás também, tá? Então aqui, ó, vai dar para vocês entender. Ó, o eixo é móvel, tá vendo? Então, ó, ó, o braço ali, ó. Então ele esterça ao contrário da frente para ajudar ele a fazer a manobra. A frente tá indo para lá, esse pneu vai abrir para cá, né, para que a traseira gire melhor e faça o, o a manobra. Então é um trator que parece ser articulado, mas então, não tem é. esse daqui, né, que é o, o, o mentiroso, né, que parece articulado, mas não é. Mas tem um sistema muito interessante de tração, 650 HP. Esse outro aqui, né? Quem souber mais sobre os tratores ou quiser pesquisar e deixar nos comentários para quem está assistindo, fique à vontade, tá pessoal? Eu estou passeando, só conhecendo, né? dos que eu tenho informação eu passo para vocês, mas aqui na Class eu sou leigo. Aqui a gente já tem a ceifa, né? A ceifa já é uma máquina que diz que tem uma ótima qualidade de grãos, a gente escuta falar, né? Inclusive, tive um contato mais próximo com uma dessa aqui lá no Paraguai. Tem vídeo aí no canal. E essa daqui, ó, eles estão comemorando alguma coisa ali, ó. 500 mil unidades, alguma coisa assim, ó. Muito bonita, muito bacana. Ela tem aquele sistema que a gente viu na colheita da Fendt, ó. De puxar, né, a poeira que é feita aqui na frente na hora da colheita e jogar lateralmente também, ó. Tá vendo? Isso aí é bem interessante. Em cima do alimentador, aquele tubo ali, ó. Lá no Brasil eu ainda não tinha visto isso, tá? Pode ser que chegue nas próximas máquinas agora. Aqui a gente já tem um menorzinho com lâmina. Esse aqui é um... Esse é um 660. O interior deles, pessoal, é tudo igual do grande, tá? Não muda nada. Pelo que eu vi pelo vidro, eles são tudo parecido. Aqui um implemento muito interessante para quem quer mexer com, mexer com pré-secado, né? Silagem, parte de ensilamento. Então solta aí os, os bloquinhos prontos. Ó, esse aqui solta em rolo. 
Tá vendo ali? Essa tampa abre, né? E ele solta o rolo pronto. Eu acho que encapado ou também pode soltar sem encapar, tá? Só enrolado com a telinha. Isso aí quem entende mais é o Viana, ele que tá, tá querendo mexer com isso daí. Aqui a gente tem outra colheitadeira, que é a Trion. Essa é a numeração dela, 7, é, 740. Vamos ver ali a potência dela, que essa aqui tá no totem. Ó, aqui no fundo tem a Horsch também. Então, 402 HP. O tanque graneleiro dela é de 341 bushels, aí tem que fazer a conversão. Velocidade de transporte 19 milhas, a milha é 1.6, tá? Km por hora. E a gente tem aqui a velocidade de descarga, né? Um load speed de 3.8 bushels por segundo, tá? Tem que fazer a conversão. Se eu não me engano é em torno de ah, 40 40 quilos, alguma coisa assim, 25 quilos. É 25 quilos. Mais ou menos isso daí o bucho, tá? Muito interessante, ó. Baita máquina, né? O interior dela também é o mesmo do trator, tá, pessoal? Então vocês voltam lá no, na parte que eu filmei o trator, é tudo igual. Hoje eles estão seguindo isso daí, né? Facilitar né, a vida do, do, do operador, né? Se você tem uma marca, você tá no trator, na colheitadeira ou que seja da mesma marca, o interior é o mesmo para facilitar a operação. Então você vai montar, no, trocar de equipamento e nem vai perceber. Inclusive temos uma, uma enciladeira, né? Já dessas profissional zona. E a interna dela também é a mesma, tá? Muda de, de tipo de, de cultura, mas a interna, a operação é a mesma. Essa aqui tá com um comemorativo lá de 50 anos. É uma Jaguar 990. E olha isso aqui, ó. O interessante dessas máquinas, pessoal... Se qualquer coisa de metal entrar, que seja uma moeda ali, e ali tem um sensor de metal, ela para automaticamente a alimentação, né? Ela tem um sensor ali muito apurado. Qualquer coisinha, pode ser um, uma agulha, tá? Entrou ali, ela vai sentir que entrou metal e ela para totalmente a operação para não estragar a parte interna da Pessoal, máquina. Pessoal, então esse aqui é o stand da Class, né? Temos a enciladeira, colheitadeira, trator com lâmina. Outra colheitadeira, o bitelão lá, o falso articulado. E ali a gente tem um maiorzinho que vai ser. Vai ser uns 300 cavalos mais ou menos aquele trator ali. Que tá engatado no corte, né? Então ele faz o corte da ceifa, né? O material para ser feito a... o pré-secado ou o silo. E aí vem com aquele outro trator que tem a máquina de coletagem, né? para fazer as bolas. Beleza, senhores. Vídeo rápido, né? Sem muita informação sobre cada equipamento. Mas é porque realmente eu não tenho, tá? Passei por esse perrengue também lá na Alemanha, né? De não falar inglês. Então, assim... Até dá para ficar ali, né? Embolando e tal, mas demora demais. Então, como a gente sabe bastante de trator já, o que vai mudar é a especificação de, de potência só. E às vezes um pouquinho da transmissão O restante é muito parecido É tomada de força, é engate VCR É braço hidráulico, né? Então não tem não tem grandes desafios, né? De um trator para o outro A não ser que a gente não vê no Brasil, né? Esse tipo de maquinária aqui 